ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మీద పరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనేయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగత రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్ఇదేంట్రాంగ్లాంతాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ్లాంగ
దేఖో మిస్టర్ విష్ణు చిన్న సినిమా అంటే మాటలు కాదు ఏ మాత్రం అటు ఇటు అయినా పూరా రోడ్డు పే ఆ జా ఏమైంది సార్ నచ్చలేదా నచ్చలేదా అదొక స్టోరీ రావా అంటే అది దేక్ విష్ణు సినిమా తీద్దాం సినిమా తీద్దాం అని ప్రొడ్యూసర్ల వెంట పడటం కాదు దిమాక్ లగా అరే ఆడియన్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ పూరా దునియా దేఖితే మొబైల్ మే అది కాదు సరే ఇప్పటిదాకా ఇరవై ఐదు కథలు చెప్పినావు నాకు ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా కాపీ తెరకు ఆఖరీ మోకా దేరాం ద స్టోరీ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద షూట్ లేకుంటే ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ ని చూసుకో జయరామ్ జీకి అలా మన హీరో విష్ణు చెప్పిన తొంభై తొమ్మిదవ కథ కూడా వర్కౌట్ కాలేదండి సో పట్టుబదరిన విక్రమార్కుడులా తన వందో కథ ఐడియా కోసం సిటీకి దూరంగా ప్రశాంతంగా ఉన్న ప్రదేశానికి బయలుదేరాడు పాపం లొకేషన్ మార్చినా లైన్ రాకపోవడంతో మన వాడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి నిరాశతో వెనక్కి తిరిగాడు మొదలైంది నిన్న 
నేనిక్కడున్నాను అది ఒక గది ఆ గదికి ఎటువైపు తలుపులు లేవు
हेलो 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 सर हेलो ఏంటి టెన్షన్గా ఉందా నువ్వెవరో నాకు తెలుసు చెప్పనా అసలు నువ్వెవరో నీకు నేనెవరో కావాలా నువ్వెవరో ఎక్కడున్నావో అది కావాలా నాకు తెలిసి నీ పేరు కృష్ణ మీ నాన్న పేరు రామచంద్రారెడ్డి యు ఆర్ ద ఓన్లీ సన్ 
ఈ ప్రాపర్టీ ఐదు వేల కోట్లు అది నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చాను కావాలా చూడు మిస్టర్ నీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చా కావాలా వద్దా నువ్వు లోపలికి ఎలా వచ్చావు నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలో మాత్రం బాగా తెలుసు సైలెంట్గా ఉంటే లాభం లేదు యు వాంట్ హెల్ప్ ఆర్ నాట్ అటు చూడు ఇందాక ఆ డోర్ ఉందా ఈ గదిలో ఏది ఎప్పుడు ఎలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవ్వరికి తెలియదు ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా జరగచ్చు కాబట్టి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని అడగ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎస్కేప్ జస్ట్ ఫాలో మీ ఏంటి కూర్చున్నావు ఆకలిస్తుందా అడుగుతుంటే సమాధానం ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతామే అసలు మనం ఎక్కడున్నాం నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు
अर्थ <laughs> 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 Shivani come on pick the phone Cha eppudi inte time dorthe jalu nidra bodu ya tam tam madalla yai tali anzal come on man virada come on phone ettara babu muzza yardi ya tam tam madal हेलो रे इन से ब्रा फोन इतना आनकी एम बिक तूनो सीरियस ने स्क्रिप्ट रास कुंठन आन रहा सरे अर्जेंट का विनायक गेस्ट हो उसको चाहिए रेंडी विनायक गेस्ट हो उसके रहा अर्जेंट का इप्पड़ा हाँ अर्जेंट का इप्पड़े बैल दे रहा ये करोन ना दिल सा रे मना लाइफ टर्न है ये टाइम बच्चे सिंद्रा ल असल मैटर आसे रोज वा अंत अर्थ पद संवस वेट रोज वा अब असल मैटर अर्थमे बाबू अदी चप्पा रम्मं बैल देर तपदा चाल दूर विना मुगर अंदर अंदर 
సార్ డిస్టర్బ్ చేసినందుకు సారీ సార్ స్టోరీ లైన్ సూపర్ వచ్చింది సార్ రాత్రి అసలు నాకు నిద్ర పట్టలేదు సార్ అందుకని నా నిద్ర చెడగొట్టేస్తావా సార్ అది స్టోరీ చాలా బాగా వచ్చింది సార్ మీరు వింటే అదిరిపోతారు సార్ ఎప్పుడు రమ్మంటారు సార్ ఒక వన్ అవర్ లో వచ్చేనా వన్ అవర్ ఎందుకు హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చాయి ఇద్దరం బాత్రూమ్ లో కూర్చుని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సార్ థ్యాంక్స్ సార్ ఏంటి నిజంగానే వచ్చేస్తావా వచ్చేమన్నారు కదా సార్ పెట్టేవా ఫోను పాపం ఎంతో ఎక్సైట్ అయ్యాడు విధాత కానీ ప్రొడ్యూసర్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రం దొరకలేదు బట్ శివానీ ఇస్ ఎ లక్కీ గర్ల్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ మేరీ వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేసింది బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే సరిపోతుంది మ్యామ్ జస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ చాలు మ్యామ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో సినిమా ఏం చేస్తాం స్టోరీ వింటే మీకు ఐడియా వస్తుంది టోటల్ స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉందా ఉంది మ్యామ్ థ్రిల్లరా సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మ్యామ్ నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యామ్ ఓకే ఓపెనింగ్ చెప్పి చూద్దాం మ్యామ్ ఓపెన్ చేస్తే
சார் ஆக்சிடென்டா கதை பாந்தி थैंक यू मैम ஐடியா நீ தேனா நாதி மேம் லேடி ஓரியண்டட் ஸ்டோரி எஸ் மேம் ஸ்டோரி கொத்தகா வந்து காபட்டி கொத்த வாலைனா பரவாலேது அனுப்பிస్తుంది डेफिनेटली मैम फ्रेश फेस ऐते नेचुरल गा सुपर्ब गा उंटुंदे हां నేను అదే అనుకుంటున్నాను తక్కువ బడ్జెటే కాబట్టి కొత్త వాళ్ళతో చేసిన రిస్క్ ఉండదు బ్యానర్ వాల్యూ మీద మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఉన్నారా నా ఫ్రెండ్ నతాషాని హైలీ టాలెంటెడ్ మామ్ మొన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసింది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కని చూస్తే అదిరిపోతారు అవునా వెరీ గుడ్ యూట్యూబ్ లింక్ ఉంటే షేర్ చే ఒకసారి చూద్దాం ఓకే మామ్ షేర్ చేస్తాను చూడండి మామ్ చాలా టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఓకే నేను చూసి కాల్ చేస్తా స్టోరీ మాత్రం చాలా బాగుంది దన్ థాంక్ యూ మ్యామ్ రేపు ఒకసారి ఆఫీస్ కి వస్తే కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేద్దాం గానే థాంక్ యూ మ్యామ్ థాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్ యూ మ్యామ్ థాంక్ యూ యతప్తవ్ వదల్ల ఏయ్ ఆ శివాని చెప్పు గుడ్ న్యూస్ ఏంటి ఓకేనా yes ఈవినింగ్ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేస్తున్నా వావ్ గ్రేట్ సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఓకే ఇందా అంత బుక్ మహిమ బాబు ఎందుకు ఏ స్టోరీ చెప్పావు అమ్మాయి సూసైడ్ స్టోరీ అదైతే ఓపెనింగ్ చినిగిపోతుంది కదా నెక్స్ట్ మంత్ షూటింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు గెస్ట్ బిల్డ్ అప్ లాప్ చెప్పమ్మా నతాషా ఎవరు నతాషా ఎవరు మన నతాషానా yes wow సూపర్ తనకి దద్దిరిపోయే బ్రేక్ అన్నమాట తన షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి మీరి షాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కాల్ చేసింది కన్ఫర్మ్ ఈ బుక్ మామూలు బుక్ లా లేదు మన గ్యాంగ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోతుంది ఇంతకి నీదేమైంది శంకర ఓపెన్ మై నిచ్చాడా ఆ ఫోర్ గ్రామ్ అన్నాడు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్ యు ఇంతకి ఏ స్టోరీ చెప్తున్నావు డబ్బు ది కిల్లర్ బలవంతుడిదే రాజ్యం అన్నది ప్రకృతి ధర్మం కానీ ఈ ధర్మాన్ని నమ్ముకుంటే ఎన్నో రెట్టు బలమైన మృగాల మధ్య బ్రతకడం కష్టం అని మనిషిని అతని తెలివి హెచ్చరించింది తన తెలివితేటలను ఉపయోగించి రక్షణ భక్షణల కోసం ఆయుధాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు తన చుట్టూ ఉన్న జంతుజాలాన్ని జయించాడు ఆ తర్వాత అదే ఆయుధంతో ఆహారం అవసరం అధికారం కోసం సాటి మనిషి మీద పోరాటం కూడా సాగించాడు కానీ బలవంతుడిదే రాజ్యం అన్న ప్రకృతి ధర్మాన్ని ఆ ఆయుధం ఏమాత్రం మార్చలేకపోతోందని తెలుసుకున్నాడు అప్పుడు పుట్టించాడు డబ్బు అనే కొత్త ఆయుధం మనిషి ప్రయత్నం ఫలించింది ప్రకృతి ధర్మం మారింది డబ్బు బలహీనుండి బలవంతుణ్ణి చేసింది డబ్బు అంతటితో ఆగలేదు ఆహారం అవసరం అధికారం అనే మనిషి బలహీనతల్ని తనకు బలంగా మార్చింది అత్యంత భయంకరమైన మహాయుధంగా రూపాంతరం చెంది తయారు చేసిన మనిషినే సమిధగా మార్చి మారణహోమం మొదలుపెట్టింది కొన్నాళ్లకు ఈ మారణహోమమే ప్రకృతి ధర్మమైంది కాలం రెండు వేల పదహారుకు చేరింది
అనా ఎడును వాళ్ళ వేసేసిన ఇప్పుడు ఏడు రమ్మంటావు ఓకే అన్న ఓకే అన్న ఒక్క నిమిషం అన్న మళ్ళీ చేస్తాను మళ్ళీ <laughs> అసలు నేను చూస్తుంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడే స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసి నిన్ను చేశాడేమో చిన్న డౌట్ అంత బాగున్నానా ఒక్కసారి నువ్వు వాటిని వీటితో కలిపి చూడు ఎంత బాగుంటుందో నీకే తెలుస్తుంది ఏది చూపించు కావాలంటే ఆ మాత్రం పరిగెత్తాలి బాబు అవునులే ఇంత మంచి అట్మాస్ఫియర్ లో ఒక చిన్న బుద్ధితో ఆగలేని మౌంట్ డౌట్ గా ఉంది అరే చెప్పా ఇది కొంచెం ఉపయోగించు అయినా ఒక చిన్న ముద్దు కోసం ఇంత దూరం రావాలా ఇక్కడికి వచ్చింది నీ నా డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి నాంపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ లో నిన్న రాత్రి ఇరవై ఐదు కోట్ల దొంగతనం జరిగింది ఈ దోపిడీలో ముగ్గురు దుండగులు పాల్గొన్నట్లు వాళ్లలో ఇద్దరిని చంపి మూడో వార్డు డబ్బుతో పారిపోయినట్లు పోలీసుల కథనం అలా 
లేకపోతున్న మూడో వ్యక్తిని సుధీర్ అనే ఎస్ఐ వెంబడిస్తుండగా యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆ మూడో వ్యక్తి అక్కడికక్కడే చనిపోయినట్లు తెలిసింది అతనితో పాటు దొంగిలించిన డబ్బు కూడా కాలి బూడిద అయిపోయిందని పోలీసులు తెలిపారు ఇదిలా ఉండగా ఆ తర్వాత ఎస్ఐ సుధీర్ కూడా ఎన్హెచ్ ఎయిట్ లో జరిగిన మరో యాక్సిడెంట్ లో లారీ గుద్దుకుని చనిపోవడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది ఒకసారి బుర్ర పెట్టి ఆలోచించు ఈ డబ్బే కనుక మన దగ్గర ఉంటే ఏ ముంబైకు దుబాయ్ కోల్లి బిందాస్ గా బతికేయచ్చు పదా రే డబ్బు చూసేసరికి నీకు మైండ్ దొబ్బిందిరా ఇంత డబ్బు తీసుకుని మనం ఊరు వదిలి కాదు కదా ఊర్లో కూడా వెళ్ళలేం కొంచెం ఆలోచించు దొరికామంటే బొంబాయిలో కాదురా బొక్కల కూర్చుంటాం సర్లే అదంతా కాదు కానీ పద వెళ్దాం ఆ డబ్బు పోలీసులకు ఇస్తానంటేనే వస్తాను కావాలంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఉంచుకుందాం ఇంత డబ్బు పోలీసులకు ఇస్తానంటే ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనవసరం నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా చేయవా చేయకపోతే ఏం చేస్తావు ఇందాకే కదా నేనేం చెప్తా అది చేస్తా అన్నావు నా కోసం చచ్చిపోతాను అన్నావు డబ్బు సాధిస్తున్న ఈ మానన హోమానికి అంతం ఎప్పుడో తెలుసా సస్యశ్యామలమైన ఈ ప్రకృతి శ్మశానంగా మారిన కుక్క శవాన్ని పీక్కు తింటాం ఆఖరి తీరాక పాపం నాకు ఇచ్చిన తెలివితేటలు కూడా ఆ దేవుడు ఈ మనిషికి ఇవ్వలేదే అని బాపోతూ వెళ్ళిపోయి
ఏంటి సార్ అలా చూస్తున్నారు ఎలా ఉంది స్టోరీ ఏంటి సార్ చెప్పండి ఎలా ఉంది స్టోరీ మామూలుగా లేదు నచ్చింది సార్ పది ఇరవై ముప్పై నలభై ఎన్ని కోట్లైనా సరే ఫైనాన్స్ తెద్దాం ఈ దెబ్బతో నేను మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో కింగ్ ప్రొడ్యూసర్ని అయిపోవాలి నా అప్పులన్నీ మటాష్ అయిపోవాలి హే వినాయక్ వాట్సాప్ మ్యాన్ ఇప్పుడు వచ్చారా ఇప్పుడే వచ్చాను రా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా వస్తున్నాను అదేంటి నువ్వు రావాల్సింది ఈవినింగ్ కదా నీ మీటింగ్ ఏమైంది మీటింగ్ అయ్యాకే వద్దాం అనుకున్నాను కానీ ముంబైలో మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది గ్రేట్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఏంటేంటి స్టోరీ రెడీ అన్నావు కదా ఫైవ్ మంత్స్ యుఎస్లో అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని వచ్చాను ఈ ఫైవ్ మంత్స్లో మన మూవీ కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్ కూడా చేయాలి రే ఈ టైం కోసం వన్ ఇయర్ నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను ఎక్కడ కలుద్దాం జూబ్లీ హిల్స్లో ఆరెంజ్ హోమ్స్ ఫిఫ్త్ బ్లాక్ మొత్తం బుక్ చేశాను కావాలంటే మన షూటింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు రే మనం బ్లాక్ బస్టర్ చేయబోతున్నాం ఏంటి నువ్వు అమెరికాకి టోటల్గా గుడ్ బై చెప్పొచ్చు సినిమా అంటేనే గ్యామ్లింగ్ బాబు ఇక్కడ ఏం గ్యారంటీ లేదు మన మూవీ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ రా ఎలా వచ్చాక చెప్తా వన్ అవర్లో వస్తాను రెడీగా ఉండు హాయ్ రా హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇండియా బ్రదర్ థ్యాంక్స్ బ్రదర్ ఏంట్రా ఇంత లేట్ చేసావు ఇండియన్ పంచాలిటీయా నో నో ఇండియన్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఎవ్వరు ఏ టైం చెప్పినా టీటీఓ వన్ అవర్ యాడ్ చేసుకో టీటీ ఏంటి ట్రాఫిక్ టైం రా ఏంట్రా బాగా స్లిమ్ అయిపోయావు అవును మరి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డే అండ్ నైట్ వర్క్అట్ చేస్తే ఈ షేప్కి వచ్చా అవునా యా రే నువ్వు ఉండేది లాస్ వేగస్ లో రా అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఏం చేస్తారో మాకు బాగా తెలుసు అవును ఏదో బ్రేకింగ్ న్యూస్ అన్నావు
down, my friends. Come down. The game is going to start any moment. Are you ready? Yeah. We are ready now. Yeah. Oh, come on, sir. 100 crores. Bandha mandi to madala ne yada lo chibar ko migli de. Mukre. Hyderabad harke. Mumbai magician. Come <laughs> on. 
ఈ కథల్లో రైటింగ్ స్టైల్ చూస్తుంటే ఎవడో హాలీవుడ్ రైటర్ రాసినట్టుగా ఉంది యుఎస్లో నేను చాలా బుక్స్ చదివాను అన్నీ ఇదే స్టైల్లో ఉంటాయి అలాంటి బుక్ ఒక దాన్ని ఎవడో తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి ఉంటాడు చూడు రైటర్ పేరు కూడా లేదు యాక్చువల్గా నేను చదివిన డెత్ గేమ్ స్టోరీ లాంటిదే హాలీవుడ్లో ఒక సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా నువ్వు చూసావా చూశాను త్రీ మెన్ టూ బుల్లెట్స్ యూట్యూబ్లో ఉంది వీలైతే చూడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఫిలిం అంటే ఈ బుక్ ఇంగ్లీష్ బుక్కి తెలుగు వర్షన్ అంటావా అయి ఉండొచ్చు కాకపోయి ఉండొచ్చు అయినా అసలు ఒకే ఐడియా ఇద్దరికి రాకూడదని ఏముంది నీకు తెలియంది ఏముంది ఈ వరల్డ్లో ఏమైనా జరగచ్చు బట్ ఎనీవే స్టోరీలు మాత్రం అదిరిపోయినాయి ఏ స్టోరీ తీసినా పీపుల్ విల్ బికమ్ మ్యాట్ అందుకే ఓ సింపుల్ స్టోరీ తీసుకొని మనమే తక్కువలో చేద్దామని నిన్ను పిలిచాను ఈ బుక్ గురించి బయట చెప్పు అనెసరిగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంతకీ శివాని ఏ స్టోరీ చేస్తుంది తన షూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది తను చేసేది అమ్మాయి సూసైడ్ స్టోరీ పిక్చర్ మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది అవుట్పుట్ సూపర్గా వచ్చిందని హిందీలో కూడా చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఓ ప్రస్తుతానికి ముంబై వెళ్ళాడు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చింది చూస్తావా వైనాట్ శివాని డైరెక్షన్ ఎలా ఉందో చూడాలి కదా అవును విధాత కూడా స్టార్ట్ చేశాడా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది అవును నువ్వే స్టోరీ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు స్టోరీ నెంబర్ త్రీ థర్టీ త్రీ చావు కేక సింగిల్ క్యారెక్టర్ మీదే హారర్ స్టోరీ జనానికి కారిపోవాలి సినిమా మొత్తం సింగిల్ క్యారెక్టర్ మీద చదవక ముందు నేను అలాగే అనుకున్నాను రా చదివాక తెలిసింది అమేజింగ్ స్టోరీ టెలింగ్ బాస్ ఓకే మరి షూటింగ్ ఎప్పటి నుంచి పెడదాం కమింగ్ ట్వంటీ సెకండ్ రా సిటీలో నంబర్ వన్ ఆస్ట్రాలజర్తో ముహూర్తం పెట్టించాను అలా ముగ్గురికి కథలు ప్రొడ్యూసర్లు ఓకే అయిపోయారండి ముగ్గురు హ్యాపీగా షూటింగ్ మొదలు పెట్టేసుకున్నారు బట్ జీవితంలో అనుకున్న అనుకున్నట్టే జరిగితే మనిషి గాడ్ ని తీసుకెళ్లి ఏనాడో గంగలో కలిపేసేవాడు ఇక్కడే వాళ్ళ కథ అదిరిపోయే అనుకోని మలుపు తిరిగి ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనేయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కానీ ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగతరాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్
చెప్పు సంజు నేను ఒక యూట్యూబ్ లింక్ పంపించాను అర్జెంట్ గా చూడు అర్జెంటా ఏంటది చూడు చూసి కాల్ చేయి ఓకే When I first started doing videos, giving accounts of my dreams and demonic experiences, what I really didn't take into account was how rare my experiences like were. Make it through. Okay, which time I'm going to publish that? It go. It is a book. Come. In the low, record a call. At the time, I know. You know, Kadal will lie. Who in China? Malapla do. Which time I'm going to publish that? ఒక కథ చదివితే అన్ని కథలు చదివేదాకా ఎవరు ఈ పుస్తకాన్ని వదలలేరు ఇది చూడటానికి మామూలు పుస్తకంలా ఉంటుంది కానీ ఈ పుస్తకం చాలా డేంజరస్ బుక్ ఇందులో కథలు ఎవరు వాడుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అమెరికాలో డేవిడ్ మాథ్యూ అనే ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఇందులో రెండు కథలు తీసుకుని సినిమా చేశారు షూటింగ్ అయిపోయిన రెండు రోజుల్లోనే చనిపోయారు ప్రస్తుతం ఈ బుక్ ఎక్కడ ఉందో ఎవరికి తెలీదు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చిన త్రీ మెన్ టూ బుల్లెట్స్ హాలీవుడ్ మూవీ డైరెక్టర్ కూడా సినిమా కంప్లీట్ అయ్యాక తన ఫామ్ హౌస్ లో విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో చనిపోయారు ఆయన కూడా తన సినిమా కథని ఈ బుక్ లో నుంచే తీసుకున్నాడని ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తర్వాత తెలిసింది ఏంటి వస్తున్నావా నేను ఇక్కడే పెట్టాను కనబడలేదు ఏంటి నీకు అసలు వస్తువులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడమే రాదు నా వస్తువులు ముట్టుకోదంటే వినవు తొందరగా రా అర్జెంట్ గా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆరిపోయింది మ్యాచ్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉందో ఏంటో మ్యాచ్ బాక్స్ తెచ్చావా
శివాని ఏమైంది అలా ఉన్నావు ఏంటి దయ్యం లాగా కనబడుతున్నాను నీకు ఏమైంది సార్ శివాని మేడం ఫోన్ సార్ శివాని మేడం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకు షార్టేగా నేనే చేస్తా ఓకే సార్ సార్ మేడం మళ్ళీ చేశారు నీ యాక్టింగ్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలంటే థియేటర్లో జనాలు వణికిపోవాలి సార్ మేడం మళ్ళీ చేశారు అని చెప్పమంటారా షార్ట్లో ఉన్నాను ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చేస్తానని చెప్పు ఓకే సార్ హలో 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 విష్ణువి దాదా అది దయ్యం బుక్ ఆ కథలను వాడుకుంటే టైం చంపేస్తుంది యూట్యూబ్ లింక్ పంపించాను చూసుకోండి షూటింగ్ వెంటనే ఆపేయండి చేసి తెలుసు కాల్ చేయండి ప్లీజ్
సరిగా చెక్ చేసావా చెక్ చేశాను సార్ హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అయినట్టుంది అంటే మొత్తం దబ్బిందా సార్ అది నిన్నటి వరకు తీసిందైనా బ్యాకప్ తీసుకున్నావా లేదా ఏంటి చెప్పు మాట్లాడేవే సార్ ఎన్ని రోజులు తీసిన బ్యాకప్ ఉందా పోయిందా మొత్తం పోయింది సార్ అసలు బ్యాకప్ పెట్టుకోకుండా అంత రెక్లెస్ గా ఎలా ఉంటాడు రావాడు అసలు అందరూ ఇవాళ రేపు టూ టూ బ్యాకప్స్ పెట్టుకుంటారు వీడేంటి కాపీ లేదంటాడు విష్ణు వదిలే అది కాదురా అసలు బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలని మినిమం నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఎలా వాడు రే జరిగిన దాని గురించి టెన్షన్ పడితే బీపీ తప్ప ఇంకేం పెరగదు వదిలే 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 అంటావేంట్రా షూటింగ్ చేసిందంతా దొబ్బింది ఇరవై లక్షలు బొక్క అరే లైఫ్లో మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కామని అలా అనుకుంటే కానీ బతకలేము అవును మర్చిపోయాను షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు శివాని రెండుసార్లు ఫోన్ చేసినట్టుంది కాల్ బ్యాక్ చేసావా తర్వాత చేస్తాను రా ఇప్పుడు మూడు లేదు రే టూ టైమ్స్ ఫోన్ చేసిందంటే ఏదైనా అర్జెంట్ పనేమో ఒకసారి కాల్ చేయి రే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మూడు లేదని వదిలే రే తనతో మాట్లాడితే నీకు కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది ఒకసారి కాల్ చేయరా తను ఏదో ఎంఎంఎస్ కూడా పంపించినట్టుంది చూడు ఆ బుక్ లో దయ్యం ఉందట వాట్ సూపర్ అసలు అదరగొట్టేసో ఈ సినిమా తర్వాత నాకు కూడా నిడేట్లు దొరకమేమో అదంతా మీ టాలెంట్ సార్ నాతో మీరు అలా చేయించుకున్నారు ఆ విష్ణు ఎక్కడున్నావురా ఇంట్లో ఉన్నా రష్ చూస్తున్నా రే అర్జెంట్ గా స్టూడియోకి వెళ్ళి షూటింగ్ చేసిందంతా కాల్ చేయి ఏంటి షూటింగ్ చేసిందంతా కాల్ చేయరా వెళ్ళు కాల్ చేయాలా శివాని చచ్చిపోయిందిరా ఏమవుతుంది సార్ రష్ కాల్ చేస్తే అంత సరిపోతుంది సరిపోతుంది అంటా అంతే మీరేం టెన్షన్ పడుతుంది త్వరగా ఏ నర్సింగ్ ఈ బుక్ మామూలు బుక్ లో లేదు మన గ్యాంగ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది
బాధపడకండి సార్ సినిమాది ఏముంది ఇది కాకపోతే ఇంకోటి మీ చేతిలో పని సినిమా అంటే పెద్ద గ్యాంబ్లింగ్ సినిమా ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా తీసిన సినిమా హిట్ అవ్వాలి కానీ హిట్ సినిమా తీయలేదు నా సినిమా షూర్ హిట్ మళ్ళీ ఇలాంటి ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందా సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఏం చేస్తాం మన బ్యాడ్ లక్ అనుకుని వదిలేండి సార్ ఏం జరిగినా మన మంచికే అనుకోవాలి సార్ మీకు టాలెంట్ ఉంది ఎప్పటికైనా సక్సెస్ అవుతారు పోనీ ఈ రాత్రికి నన్ను ఇక్కడే ఉండమంటారా ఉంటావా నో ప్రాబ్లం సార్ రే విష్ణు మనం అనుకున్నట్టు ఆ పుస్తకంలో కథలు సూపరు మన సినిమాలు సూపర్ రా ఈ సినిమాల తర్వాత మనం డైరెక్ట్ హాలీవుడ్ రా కన్ఫర్మ్ అమెరికాలో ఐదేళ్ల క్రితం డేవిడ్ మ్యాథ్యూ అనే దుర్గురాలు షూటింగ్ అయిపోయిన రెండు రోజుల్లోనే చనిపోయారు ఈ పుస్తకంలోని దయ్యం ఆ సినిమాలో నటించిన ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ లోకి వచ్చి డైరెక్టర్లను చంపేస్తుందని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుస్తోంది
రాంగ్ అనమాట అంటే ఏం అనేది ఆ కథల్లో ఒక్క సీన్ డైరెక్ట్ చేసిన చావడం విశాల్ షార్ట్ రెడీయా రై ఈ ఒక్క సీన్ నేను డైరెక్ట్ చేస్తా యా రెడీ కెమెరా కెమెరా యాక్షన్ యాక్షన్ హలో సార్ చెప్పండి ఎక్కడ ఉన్నారా జిమ్ లో ఉన్నాను సార్ ఏ జిమ్ స్టే ఫిట్ సార్ ఎందుకు సార్ నీతో కొంచెం అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి ఫస్ట్ నేను చెప్పు జిమ్ ఎక్కడ ఉంది ఏమైంది సార్ టెన్షన్ పడుతున్నారు ఏంటి ముందు జిమ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు ఏంటి సార్ ఏదైనా ప్రాబ్లమా చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది నిన్ను కొంచెం అర్జెంట్ గా కలవాలి ఫస్ట్ నేను చెప్పు జిమ్ ఎక్కడ ఉంది మీరు ఎందుకు సార్ నేనే వస్తాను కదా ఐ యామ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఎక్కడికి రమ్మంటారు మాట్లాడుతున్నాను 
ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟಿನ ದಗ್ಗರ್ ನುಂಚಿ ಅಪಾರಮೈನ ಅತನ ಮೇಧಸ್ಸುಕಿ ರೆಂಡು ಪ್ರಶ್ನಲಕು ಮಾತ್ರಂ ಜವಾಬು ದೊರಕಡಂ ಲೇದು. ದೇವುಡು ಉನ್ನಾಡ ದೆಯಾಲು ಉನ್ನಾಯಾ. ಈ ರೆಂಡು ಪ್ರಶ್ನಲಕಿ ಸಮಾದಾನಂ ಕೋಸಂ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ವೇಶನ ವೇಳ ಸಮಚ್ಚರಾಲುಗಾ ನಿಜಂಗಾ ಆ ಪುಸ್ತಕಮ್ಲೋ ದೈಯಂ ಮುಂದಾ ಅದೇ ಈ ಹತ್ತಿಲು ಚೇಸಿಂದಾ ಅನೆ ಪ್ರೆಸ್ನಾ ಇಪ್ಡು ನಕ್ಕಂಗೋ ಸಂಚಾನಾನಿ ಸ್ರಿಷ್ಟಿಸ್ತೋಂದಿ ಅಸ್ರೇಂಚರಿಕಿಂದೋ Yes, that is the Dayam book. That book is the Dayam book. 
ఆ కథలను ఎవ్వడు సినిమాగా చేసినా యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్లోకి దయ్యము వచ్చి ఆ డైరెక్టర్ని చంపేస్తుంది ఈ విషయం ఎవరో ఫారినర్ చెప్పినట్టుగా యూట్యూబ్ లింక్ క్రియేట్ చేస్తాను ఆ దయ్యం నతాషాలోకి వచ్చి శివానిని చంపేస్తుంది నీలోకి వచ్చి విధాతం చంపేస్తుంది ఏంటిసారి ఇదంతా మేము ఇప్పుడు హత్య చేయాలా మీరు చేయరు మీలోకి వచ్చిన దయ్యం చేస్తుంది అసలు ఎందుకు సార్ ఇదంతా రే విష్ణు శివాని చేసిన సినిమా చూసిన తర్వాత మన సినిమా మనకే ఎక్కట్లేదురా నీ టేకింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లా ఉంది ఓ పంజయ్ రేపటి నుంచి శివాని టేకింగ్ని ఫాలో అయిపో సెకండ్ షెడ్యూల్ నుంచి శివాని చేత డైరెక్షన్ చేయిద్దాం మనలో డైరెక్షన్ ఎవరు చేస్తే ఏముందిరా మనకు కావాల్సిన సక్సెస్ ఏమంటావు రే ఇందాకే ఫోన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వీకే బాంబే వెళ్ళి కట్ చెప్పాలి నువ్వు అర్జెంటుగా ఆ బుక్ నుంచి మంచి కష్టాలు ఇచ్చేసి చెప్పరా నువ్వు అన్నట్టు ఆ బుక్ మన ఫేటే మార్చేసిందిరా నా రష్ చూపించి ఆల్రెడీ మా ప్రొడ్యూసర్ సినిమా అమ్మేసారు అంటరా సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే పది కోట్లు ప్రాఫిట్ అంటరా ఆ బుక్ నాకు దొరికింది నాకు రాని సక్సెస్ వాళ్లకు రాకూడదు వాళ్ళు బ్రతుకుంటే వినాయక్ నాతో సినిమా చేయడు అందుకే వాళ్ళు బ్రతక్కూడదు అందులో వినాయక్ చదివింది రెండు మూడు స్టోరీలే ఆ కథల్లో ఏ కథ తీసుకొని సినిమా చేసినా సూపర్ హిట్ గ్యారంటీ అందులో నుంచి ఒక కత్ తీసుకొని మనం సినిమా చేద్దాం అందులో హీరో నువ్వు హీరోయిన్ నా తాష అదే కాకుండా కోటి రూపాయలు ఆలోచించుకో హత్యలు రిస్క్ ఏమో సార్ లైఫ్లో ఎంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకుంటే సక్సెస్ అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది నతాషా ఒప్పుకోదేమో సార్ తను ఆల్రెడీ పని మొదలుపెట్టింది స్టూడియోకి వెళ్ళి నా సినిమా హార్డ్ డిస్క్ నాశనం చేయించు ఆ రెడ్డి స్టేషన్లో ఉన్నావా మనం వేసిన దయ్యం ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అయింది స్టోరీలో నెక్స్ట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఓ రెండు రోజులు పోయాక శ్రీనివాస్ నతాష కూడా అలా ఆ దయ్యం నాలోకి రావడం మనం కూడా ఊహించని ట్విస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే దయ్యాలకు లాజిక్లు ఉండవు ఏమంటావు సో ఇప్పటి వరకు అంతా పర్ఫెక్ట్గా మనం అనుకున్నట్టే జరిగింది కానీ వినాయక్ అలా తొందర పడతాడని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ నో ప్రాబ్లం మర్డర్ కేసు మాఫీ చేయించడమే కదా మీ స్పెషాలిటీ ఏమంటావు హలో రెడీ లైన్లో ఉన్నావా హలో ఏంటి సిఏ రెడ్డి లేడా రాంగ్ నెంబర్ ఆ రెడ్డి ఎక్కడున్నావు విష్ణు ఇప్పుడే స్టేజ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది వినాయక్ చనిపోయట వాట్ శ్రీనివాసాషా
ఆ విధంగా వాళ్ల ముగ్గురి కథ మూడు వందల ముప్పై నాలుగో కథగా నాలుగు వచ్చి చేరిపోయింది నేను ఇంకో కథ కోసం ఎదురు చూస్తుండిపోయాను అప్పుడొచ్చాడు మరో మానవుడు